హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనకి హాస్టల్ వార్డెన్ పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అయితే ఈ వీడియోలో ఆ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనకి రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి ఒక పోస్ట్ని మేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఇంకొక పోస్ట్ని ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్కి కేటాయించడం జరిగింది అయితే ఎవరైతే ఒకే ఒక పోస్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా రెండు పోస్టులకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేస్తున్నారు అని అనుకుంటారో వాళ్ళు వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయండి ఏ ఒక్క అవకాశం వచ్చినా మేము వదులుకోం ఒక పోస్ట్ ఉన్నా పర్వాలేదు రెండు పోస్టులు ఉన్నా పర్వాలేదు మేమైతే అప్లై చేస్తాం మాకు డీటెయిల్స్ చెప్పండి అని అనుకుంటారో వాళ్ళు వీడియోని హ్యాండ్ వర్క్ చూడండి ఇక వివరాలకైతే వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి అందులో ఒక పోస్ట్ని మేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఒక పోస్ట్ని ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్కి కేటాయించారు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు పోస్ట్ నేమ్ చూసుకుంటే హాస్టల్ వార్డ్ అండ్ మేల్ హాస్టల్ వార్డ్ అండ్ ఫిమేల్ అని చెప్పి క్లియర్గా కనబడుతుంది ఇందులో ఏ పోస్ట్కి సెలెక్ట్ అయినా సరే పర్ మంత్ మనకి ఇరవై వేల రూపాయలు శాలరీ ఉంటుందని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు మేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఎక్కువ ఉండదు ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ తక్కువ ఉండదు ఇద్దరికి కూడా పర్ మంత్ ఇరవై వేల రూపాయలు శాలరీ ఉంటుంది ఇక ఎవరైతే ఈ హాస్టల్ వార్డెన్ పోస్టులకి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మినిమం ముప్పై సంవత్సరాలు ఉండాలి మాక్సిమం యాభై సంవత్సరాలు అయితే దాటుండకూడదు అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఇక ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళైనా సరే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు దానితో పాటు కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలని చెప్పి మనిషిని అయితే చేశారు అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక మనకి హాస్టల్ వార్డెన్ పోస్టులు అనగానే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలి అని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఫ్రెష్ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ముప్పై సంవత్సరాలు దాటుండి డిగ్రీ చేసి ఉంటే అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాడు బట్ ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని కనపడుతుంది దాని సంగతి ఏంటి అని అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే త్రీ డిజర్బుల్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది డిజర్బుల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి ఉన్నా లేకపోయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ పోస్టుకైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు మనకి ఖచ్చితంగా ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే ఉండాలి డిజర్బుల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి ఉన్నా లేకపోయినా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక ఎవరైతే ఈ హాస్టల్ వార్డెన్ జాబ్కి సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి చూసుకున్నట్లయితే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళతో పాటు ఫుడ్ బెడ్ ఇస్తారు ఫ్రీ ఫ్రీగా అంటే మనకి ఏదైతే శాలరీ వస్తుందో ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఆ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్కి ఫుడ్కి కానీ రెంట్ హౌస్కి కానీ ఎటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఫుడ్ హౌస్ అనేది వాళ్ళే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తారు హాస్టల్లో అది అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక ఈ పోస్టులకి ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేయాలి అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి అయితే మనకి అప్లికేషన్ ఫీజు ఉంది అప్లికేషన్ ఫీజు చూసుకున్నట్టయితే రెండు వందల రూపాయలుగా ఉంది ఈ రెండు వందల రూపాయలని డీడీ అంటే డిమాండెడ్ డ్రాఫ్ట్ రూపంలో పే చేయాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు ఆ డీడీ చూసుకున్నట్లయితే ప్రిన్సిపల్ ఐహెచ్ఎం అహ్మదాబాద్ ఈ పేరు మీద డీడీ అయితే తీయాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు క్లియర్గా అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన ఇరవై ఒక్క రోజుల లోపు అప్లై అయితే చేయాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ లో ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన అప్డేట్ చూసుకుంటే జనవరి ఇరవై ఐదు ఆ న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చింది అంటే మనకి ఇంకా ఫిబ్రవరి పదిహేను తారీఖు వరకు అప్లై చేసుకోవడానికి టైం అయితే ఉంది ఈ రోజు డేట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫిబ్రవరి మూడో తారీఖు ఇంకా మనకి పన్నెండు రోజుల వరకు టైం అయితే ఉంది ఈ లోపు మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ అని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుని పూర్తిగా ఫిల్ అయితే చేసి మీరు దానికి సంబంధించిన మేవైతే సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి అంటే డిగ్రీకి సంబంధించి టెన్త్ క్లాస్ సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి ఏవైతే సర్టిఫికేట్స్ దానితో పాటు ఏదైతే మీ కమ్యూనిటీ ఉంటుందో కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ అనేవి అటాచ్ అయితే చేసి డీడీ కూడా తీసి మొత్తం అన్ని ఫిల్ అయితే చేసి ప్రిన్సిపల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎయిర్పోర్ట్ గాంధీనగర్ రోడ్ బిట్వీన్ కోబా సర్కిల్ అండ్ ఇన్ఫోసిటీ బిజల్పూర్ పైట్నా పోస్ట్ ఆఫీస్ కోబా గాంధీగర్ త్రీ ఎయిట్ టూ ఫోర్ టూ సిక్స్ గుజరాత్ దీనికి అయితే పోస్ట్ అయితే చేయాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు దాంతో పాటు మనకి ఏదైతే ట్వంటీ థౌజండ్ శాలరీ ఇస్తున్నారో ఆ శాలరీ మాత్రం ఇస్తారు ఇటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్సులు కానీ టైల్ టైలీ అలవెన్సెస్ కానీ ఉండవని చెప్పి ముందుగానే మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది కాంట్రాక్ట్ జాబ్స్ అనగానే కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి కాంట్రాక్ట్ జాబ్స్ అని మెన్షన్ చేశారు తప్ప కాంట్రాక
పూర్తిగా ఫిల్ అయితే చేసి ఏవైతే నేను యాడ్ చేయాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ చెప్పానో ఆ సర్టిఫికేట్స్ అయితే యాడ్ చేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టీడీ తీసి పోస్ట్ అయితే చేయండి ఫిబ్రవరి పద్నాలుగో తారీఖు లోపు ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై అయితే చేయండి మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ అయితే లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తే అట్లీస్ట్ వాళ్ళైనా అప్లై చేస్తారు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే వాచ్ చేసినందుకు మరిన్నిటువంటి రెగ్యులర్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ కోసం మీరు చూస్తున్న వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే వాచ్ చేసిన